Basi mbali na hayo gavana wa kaunti ya Meru Kawiro, Kawira Mwangaza na mwenzake wa Nyamira Amos Nyaribo wanakabiliwa na hatari ya kufurishwa ofisini huku tofauti baina yao na wanachama wa bunge yao ya kaunti zikiendelea kutokota huku mhoja ya kumondoa ofisi Nyaribo ikitarajiwa kujadiliwa siku ya Jumanne hoja ya kumngatua Mwangaza haijawasilishwa katika bunge la kaunti ya Meru Iwapo hoja thidi ya kawira itawasilishwa bungeni, hii itakuwa hoja ya pili ya kumfurusha katika kipindi cha mwaka mmoja ulopita. Emos Nyaribu anahudumu katika muhula wake wa pili baada ya kumridhi John Nyangarama ambaye alifariki akiwa ofisini. Hata hivyo huenda kibarua chake kikaota nyasi karibuni. Iwapo wanachama wa bunge la kaunti ya Nyamira wataamua kumfurusha. Wanachama wa bunge la kaunti hiyo na mshtumo kwa makosa tisa ya utumizi mbaya wa mamlaka yakiwemo matumizi mabaya ya pesa za umma, mapendeleo, kuajiri wafanyikazi kwa njia isiyofaa na kuzindua shehena zisizokuwa na dawa miongoni mwa makosa mengine. We've uh, tabled the motion before the county assembly and now the document that details all the grounds for the impeachment is a public document now Juhudi za wazee na viongozi wa kidini za kusuluhisha mzozo baina ya gavana huyo na wanachama wa bunge la kaunti hiyo ziliambulia pakavu huko Meru juhudi za upatanisho zilizokuwa zikiongozwa na naibu wa rais Rigathi Gashagwa zinaonekana kuambulia patupu gavana Kawira Mwangaza kwa mara nyingine anakabiliwa na hatari ya kufurushwa baada ya vyama vya nopeo na kile cha kiraitu Murungi cha Devolution Empowerment kuacha kumuunga mkono na kuwapa wanachama wa bunge la kaunti hiyo idhini ya kutayarisha hoja ya kumfurusha iwapo hoja hiyo itawasilishwa katika bunge la kaunti hiyo itakuwa mara ya pili chini ya kipindi cha miezi kumi kwa mwangaza kufurushwa na bunge la kaunti hiyo kwa hivyo tuna vita na wewe gavana kwa ili ya kuonana tulikwambia urekebishe na waheshimu wa Meru ukasindi mwangaza ameshtumiwa kwa kujitenga na kukosa kuwahusisha viongozi wengine katika uongozi wa kaunti hiyo na kudhihirisha uongozi wa kiimla hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana tunataka tuungane tushirikiane the meru county is so important to the ruto administration hatuwezi kubali maendeleo yetu isimame kwa sababu ya siasa duni ya viongozi kupigana tukienda tufanye uchaguzi ya governor na deputy president na deputy hiyo watu wakae pamoja kama mapacha mpaka mayako hii inaisha wanaendelea namna hiyo. Si? Peace and unity ni kitu ya muhimu sana. Tumesomeshwa eh, leo akuwezi kuwa na maendeleo bila ushirikiano bila kuongea pamoja bila kupanga maneno pamoja. Gavana huyo pia anasemekana kukosana na naibu wake Mtuma Minthikia ambaye anadai kuwa kawira na mtenga that facilitation stopped when the information leaked to her excellency that I'm being facilitated she personally instructed madam kadono not to allow the former chief of staff finance mr mwenda to support me purporting that Mr Mwenda is supporting me because he comes from my region naibu gavana huyo ambaye alifika mbele ya kamati ya bunge la kaunti hiyo kuhusu masala ya sheria siku ya Ijumaa alisema kuwa Kawera amewapuuza wapatanishi wa amani na kuanzisha kampeni ya kumharibia jina mm. sorry I hope you bear with me. Take your time. Mm. Uh, Madam Chair. When you see a Meru man getting in, uh, overwhelmed with emotions. It has not been easy. It has been a one year tough one for me. Sitini na mmoja kati ya wa wawakilishi wa wodi sitini na tisa wametia saini hoja ya kumfurusha gavana huyu na inatarajiwa kuwasilishwa kwa bunge la kaunti hiyo wiki ijayo. Sasa imesalia kutega macho na masikio ili kujua hatma ya magavana hao wawili. Je, 
watabadilisha mkondo wa sasa wa mambo. John Jacob Curie.